，这都已经快九点了，这林主任怎么还不来呀、啊？哎呀，果然是大专家，也太不守时了吧！哎，稍安勿躁，耐心等等。我们都等了好几个小时了。天不亮就起床，公交倒地铁，大老远都赶过来了。我们都是还来不来？林主任，林主任他临时有点事儿，大家再等等。诸位，诸位，大家稍安勿躁啊！医生能有什么事儿呢？肯定是救死扶伤嘛，是不是？啊，林主任既然说了会来，就一定会来。大家配合一下，一坐吧，坐吧，您先坐。到几点就几点来啊！你这会儿没事吧？怎么样，东哥，跟林主任打电话，打完没接，没接，不行，我再打一个。周主任，电话。那就先这样，好好休息。谢谢医生。主任，门诊电话。喂，小峰主任，林主任上午有门诊，但是他到现在都没来，病人都等急了。您看看，是不是需要安排其他的医生来替班啊？再等等吧，他没说不来，就一定会来。好,好，嗯。护士啊，怎么回事啊？哎、事啊慢点、啊！这林主任到底还来不来？你给我个准话，不信给我退号。燕总，要不您先回车里休息，林主任还不知道什么时候能来，等他来了我去请他。不用，我就在这儿等他。哎，林主任来了。林主任。呃，大家都坐一坐，林主任已经来了，咱们一会儿按大屏幕，一个一个来。一号是哪位？一号。喂，人多吗？号都挂满了，还有几个要加号的，还蛮严重的。那就加呗。久等，没事。我刚查完房，我现在过来了。好，那你快点啊，还有两个号到我了。迟到了，我马上进电梯了啊，一会儿见。还有其他表现吗？一侧肢体好像不太灵活。主任，病人失去意识了。我马上过来。喂。就局麻也也不用全麻，我自己可以的。哎呀，你你别着急了，你先去忙病人吧啊，嗯，别喊小然了，小然也要上班啊。我喊我妈吧，啊，行了，没事，你去忙吧。还是脑出血，通知小麦了吗？陆主任已经在赶过来了。小姑娘挺勇敢，就是一小手术，别担心啊。
喂，你怎么样？你在哪儿啊？我回家了。啊？你都做完了？不是要住院的吗？我嫌病房太吵了。嗯，我申请回家，医生就同意了，说明天早上换药就好了。行，那你感觉怎么样？还疼吗？还好。那我明天早上去接你。不用了，你明天那会儿不是又要交班又要查房吗？妈妈来陪你了吗？来了。那我下班去找你。哎呀，我我有点累了，我想睡会儿。行，你早点休息，我回头再打。回家好好休息就行，有什么事你再联系我。好的，谢谢医生。再见啊，张主任。哎，来了，周主任。不好意思啊，麻烦您了。没事，手术很顺利，问题呢是小问题，病理报告我再盯一下他们，争取尽快出来。好的，谢谢。那这几天他有什么特别需要注意的啊？这个呢是我们的术后告知书，写的还是很详细的，你也可以看看。嗯，无非就是注意休息和营养，保持心情愉快还是很重要的。话说回来，都在医院，怎么也不过来陪一下，让你女朋友一个人动手术？一个人？她妈妈没有来陪她吗？好好哄哄人家，记得提醒她来复查。好的，谢谢。怎么了？带饭了吗？一起吃点。哦，我不吃了。哪有心情吃饭呀、啊？肯定找个谁去了？嗯，肯定。哎，一起吃点吧。正说你们没默认呢，怎么样？门诊结束了吗？来呢。还有，还有十几个，饭也顾不上吃。他怎么不多休息几天？是啊，也就来的晚了点儿，然后也比平时说话少了些。忙点好，忙点他能分散点注意力，心情也能松快点。吸气，再吸一次，吐，慢慢转身，吸，吐，好，我们再来一次，吐，转身。哎，今儿受这么晚，早点回去。啊
法院手术台上的病人，其实也挺幸福的。起码他们在手术的几个小时里，不会有烦恼、悲伤、绝望。不知道走了的人是不是也一样。是你哥托我给你的二姨，在你看到这封信的时候，我已经离开了。你不要难过。死亡虽然是生命的终点，但也是所有痛苦的终结。所以，我可以带着你和小瑞的爱，平静的解脱，能够和你们成为一家人。我觉得我的人生是圆满的，二姨，你陪着我这么久，太辛苦了。大哥一直很希望你能成个家，有平常人的幸福。我承认，作为大哥，我有私心啊。我打心里希望能够看到你和小然在一起。可是看到小然之后，我明白了，小然太美好了，你不忍心把她拖进你的命运。但是你要考虑清楚，是否想要一份长相厮守的爱情。有了答案之后，就勇敢行动，不要留下遗憾。谢谢，坐。我爸在我很小的时候就去世了，虽然我哥只比我大十岁，但他就像半个父亲一样。把我拉扯大，你慢点儿。我人生中大部分的时间都是跟他相依为命。哎，你摔哪儿？这哥哥说你摔哪儿了？后来，他结婚了，有了嫂子，有了小瑞，一家人也算和气融融，和和美美。再后来，他确诊了，一切都。虽然他还是假装很开朗，没有流露出一点点的负面情绪，但我能感觉到，他只是把痛苦和恐惧都埋在自己心里。在我们的生活里，有一种不安，无时无刻不在侵蚀这个家的每一个角落。就算大哥走了，这种不安依然还在，他会一直跟着我，依然还在。你和小瑞一直陪在哥哥的身边，即便到最后，他也回家了。你们都在。哥
哥哥肯定是欣慰和满足的，他一定希望你可以像他一样勇敢，哪怕命运没有眷顾，也要认真的生活，去争取自己的幸福。在注定的命运面前，一时的勇气没有意义。所有人都叫你小太阳，不管是病人还是同事，大家都喜欢你。所以你就应该漂漂亮亮、开开心心的去过属于你的生活。那你呢？你喜欢我吗喜欢。地都不给，我不敢赌，更不敢拉着你一起赌承受跟我一样的痛苦，从我出生开始，我头顶上就悬着一把剑，不知道什么时候会掉下来，但我绝不能让我喜欢的人站在这把剑下。我明白你的意思。这几天我也试图让自己理性一些，可是我骗不了我自己，我控制不了我对你的感情，小冉。人一辈子很长的，你会遇到很多人，也会有一个人，他会，他会全心全意的爱你，宠你，疼你，你会。跟他有一个美满的家庭，一个健康的孩子，你应该去过这样幸福宁静的生活。但那个人不是你。对为止吧，会翻篇的。如果你实在过不去，我可以申请离开东林。
记得，如海上浮沫，平凡背影淡抹了轮廓。小时候的梦还像过吗？我想问你最后一次，在匆忙的街头，真的不给我们一次机会吗？没人回答，明天是否不同？如果你坚持，那我就翻篇。我坚持。有太多无法割舍，有太多难以言说，无可奈何，又不得不答应你。说到做到。生存，太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就像前奏。哎，你怎么不多休息几天呀、啊？就是一个微创手术，我没事了，怎么不疼、啊？写什么呢？怎么还全英文的？给学校回信的，你确定了？那你男朋友怎么办？你们就要异国恋了。他有他的工作，我也有我的，各自努力吧。好，加油手术那天我没在你身边，都是我的错，对不起。下次绝对不会这样了，你别生气好吗？我不敢。那就是个局麻小手术，周医生的病人都是生死攸关的，我怎么比啊？我要是真的生气了，显得我多不同情他一当然不是啊。我知道你受了很大的委屈，我保证。我一定会多花时间来陪你的。问题是你哪有时间呢？你永远都是二十四小时 on call。这几天我想过了，以前就我一个人，只有工作没有生活，好像也没觉得有不妥。但现在我有你了，海亮肯定是不行的。现在医院几个年轻医生也都成长起来了，我可以逐渐放手。你相信我，我以后一定会尽量去平衡工作，还有我们的生活。行吧，就算是白衣天使，也是可以偶尔下凡的吧。是，陈律师大人有大量，给我一个将功补过的机会。
是又一个。陈绿，你带的外挂也太强了，这完全不给我们机会啊！降维打击，不服就忍着啊！想要气泡水啊？想你了啊！哎呦，这个行啊，但是吧，我们更想吃喜糖，是不是？对呀、啊，什么鲜花、啊？这么多话呢，你不喝还我？哎，给出来的还在往回要呢。哦，今天这个江公补工的工，我还是很满意的。<笑>你坐回来。嗯嗯。王丽，你好。男朋友。你喝什么？啊，气泡水好了其实我一直有件事儿要跟你说来着。什么事儿？月月，过来玩游戏吧，我们差两个人。来啊！啊，先去吧。今天我们这个比赛啊，叫做情侣默契大挑战。我手上呢有五道题，答对题数最多的一对情侣啊，可以获得我们的惊喜小礼品。那么比赛开始喽！好，请听听第一题：冬天还是夏天？时间到，亮题板。哦，只有一对答对了。怎么喜欢冬天啊？来，我们听第二题啊：鸳鸯锅还是麻辣锅？三、二、一，亮题板。我们都是麻辣，这我爱吃辣的。你每次都点鸳鸯，只有周医生是鸳鸯哈。来，我们听第三题，今天还是明天？三、二、一，亮题板。哎呀，陈律师和周医生要后来居上哦，加油啊！加油啊！来，听第四题，请在三秒钟之内写出对方的手机号码。三、二、一，开始。两秒就写出来了。三、二、一，时间到，亮题板。哦，这边对了哈，那边也对了。啊，我们这个周医生可能是对数字方面不是很敏感啊。来，我们现在目前为止呢，是我们 Cindy 和刘教练啊一路领先。不知道你们二位有没有机会可以逆风翻盘呢？期待一下。听最后一题，选择爱我的还是我爱的？时间到，亮题板。哦，那我们这轮 PK 呢，是我们 Cindy 和刘教练啊，五题全对啊，让我们掌声送给他们。对不起啊，我们太笨了。我刚我以为你最后一道题会选我爱的，我也以为你会选爱我的。你之前要问我什么？啊，我一直都有一个理想，想要出国读书，为了以后一些国外的业务做些准备。我前阵子拿到 offer 了。恭喜你！如
果能顺利成型的话，一走就是两年。去哪儿？英国，伦敦。挺好。吃饭去吗？不了，我也不饿，我回家了。行。车停那边。不用，我自己叫个车回去吧。没必要这样吧？那怎么了？赵恒，其实你没那么喜欢我吧？我怎么就不喜欢你？我刚刚说我要走，一走要走两年，你就只有一句挺好的。你都说了，这是你一直以来的理想，那我还能说什么？你就没有一点舍不得我吗？那我让你留下，你就留下吗？我现在在告诉你，在跟你说，不就是想跟你商量吗？就想看你是什么态度。然后果然，说老头，你永远就是这样冷冰冰的，你永远都让我觉着我们之间好像隔着什么，我们的关系只要有一天我不主动了，它就结束了。所以今天这整件事情是我的问题，你突然告诉我你要出国，提前没有一句商量，这是我的问题吗？申请出国不是一两天的事情吧？之前从来也没有告诉过我。那你呢？你跟小人的事情你告诉过我吗？你跟家里人的事情你跟我说过吗？你把我当过自己人吗？翻旧账有意思吗？这叫证据整理。你工作重要，人命大过天，我理解，我都认了，我都忍了。生活上我也很少指望你像别的男朋友一样，永远都要嘘寒问暖、体贴入微。你偶尔能做到一点点，能用一点心，我就很高兴了。但我就那一次手术，就那一次，还在你的医院，你都不能出现。手术的事，我向你道过歉，是吧？我知道你在努力配合，我也在尽量调整。但是从一开始，我的情况就是这样，我这个人就是这样，我没变过。周晓峰，我知道你有一个黑洞。我很努力的在修补了，我现在就是觉得，原来我也有我的情感需求，我也需要选择爱我的，我做不到身体多处骨折，尤其是小腿，开放性骨折非常严重。送骨科手术室，快开动！快动！走。病人有明显的心包肌，怀疑是心脏破裂。能听我说话吗？快送急外科，开动！开动！开动！快！别睡啊，保持清醒。别睡，别睡。能听我说话吗？别睡，保持清醒啊。大学生见义勇为，救了一个跳桥轻生的。那个送席外了，这个送咱骨科了。手术室准备好了吗？准备好了。哦，对了，主任，听说那姑娘是东江医科大学的学生，说起来还是咱的师妹。这会儿全在台上了，人手实在不够，又得让小太阳出马了。没问题。哎，天明，家属到了吗？来了，他姐在外边。啊。医生，我求求你们，一定要救救我弟弟，我就这一个弟弟，我爸爸也就。您先听我说好吗？啊，您先冷静一下，我们时间很紧
你现在觉得手术的过程还有什么疑问吗？没有。那病人有没有什么基础疾病、传染病、药物过敏史和重大手术史呢？就上面写的这些，您一能看仔细了？没有，没有。小弟签字。还有，还有，还有。还是心脏破裂，幸亏送来的及时，算你命大呀！哎，这个有点罕见，这个人是一个镜面右卫心啊，看上了不想让。好的，我知道了。检验看的肖医生说，这个病人是 HRV。职业暴露，谁？心外科的赵余亮主任和 GICU 的方医生。术前没有查血报告吗？急诊手术啊，大哥！病人高坠，心脏破裂，心包填塞，来不及等报告了。第一时间阻断了吗？已经走了紧急上报流程，院长已经吩咐下来了，马上进行补救手段。关键是现在这个病人的手术还没有结束，你还需要多久？再给我五分钟赵主任，注意安全。放心，蒋副主任，交给你了，保证，快跟我来。没事儿，药都吃完了。这么短的时间之内就吃了组原药，肯定没问题啊！放心啊。程启家属，我是。你弟弟之前的病情是真的不知道了。